రేపు జరగబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి రేపు ముప్పై తారీఖు జరిగే ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఏర్పాట్లు పూర్తి సిద్ధం చేశారు అది సంబంధించినటువంటి ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేశారు సంబంధించినటువంటి ఎస్పీ సంగ్రహించి పాల్గొని మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగారు సార్ నమస్కారం సార్ రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో అంటే భద్రతా దృష్టి ఎలాంటి ఏర్పాటు చేశారు రిగార్డింగ్ దిస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఆల్ ది డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్లాన్ అండ్ యాజ్ పర్ ది స్కేల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ విత్ ద కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఆల్ ద టీమ్స్ ఆర్ రెడీ అండ్ అట్ బోత్ ద ప్లేసెస్ వేర్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ Uh, that is at uh, maripeda and mahbubabad uh, all works are going peacefully similarly uh, with respect to police deployment we have deployment with respect to yelandu palakurthi as well as mulugu constituencies in those areas also uh, the as per the plan the men are being deployed uh, the whole district administration and as well as the police uh, force we are ready to conduct the selections in a free and a fair manner thank you ennikalu prashanthanga jarpinduku meer ante konni pratheka balagalu ko teesukoni enni balagalu dimpeyaru ila undi matha ee district uh, police uh, apart from the district police we also have uh, 10 uh, companies of uh, crpf and similarly 800 uh, members of the home guards uh, from chatisgarh have arrived similarly 71 uh, members from the other departments are also helping us to carry out this uh, deployment plan overall ga police sibbandu undi ennikala ee nibandhanalo entha mandi palguntunnaru overall ga district lo uh, total district lo around uh, 850 members danto paatu 10 companies of bsf and uh, 800 uh, home guards and 71 ods ante mukhyanga mobal jillalo samasthatmaka poli kendralalo emaina meer gamaninchara vaar dagara bandhapu telivi vidhanga cheppadutunnaru So as per the scale of uh, uh, are the guidelines of the election commission of india prati critical uh, location ki uh, one uh, police personnel and half section of uh, capf uh, we have deployed so any uh, instructions as per the deployment uh, this thing we are following అంటే నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఐదు గంటల నుంచి వన్ ఫార్ట్ ఫోర్ సిక్స్ అమల్లో ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా ఎప్పటి వరకు అమల్లో ఉంటుంది వన్ ఫార్ట్ ఫోర్ సెక్షన్స్ టిల్ ది కంప్లీట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది పోల్స్ మనతో మాట్లాడడానికి కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు అడిగి సార్ ఇప్పుడు ఓవరాల్గా అంటే మొబ్బ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇటు మొబ్బ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ వన్లో కూడా ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేశారు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి ముప్పై తారీఖు మనకు తెలంగాణ అసెంబ్లీకి జరగబోతున్న ఎన్నికలకు సంబంధించి సర్వం సిద్ధంగా ఉంది ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో మనం ఉన్నాము మహబూబాబాద్లో అట్లాగే డోర్నకలకు సంబంధించి మరిపెడలో కూడా మనకు పోలింగ్ పార్టీస్ కూడా వస్తున్నారు అండ్ వారందరినీ కూడా వారికి కేటాయించిన గమ్యస్థానాలకి చేర్చడం జరుగుతుంది ఈవీఎంస్ని కూడా వారికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది దాంతోపాటు పోలింగ్ స్టేషన్స్ మనకు రెడీగా ఉన్నాయి ఎలక్ట్రోరల్ రోల్ కూడా మనం సిద్ధం చేసుకొని ఉన్నాము కాబట్టి దీనికి కావాల్సిన అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది నిన్నటి నుంచి సైలెన్స్ పీరియడ్ కూడా అమల్లోకి ఉంది కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ ఏడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు కూడా మనము ఈ రెండు నియోజకవర్గాలలో పోలింగ్ని నిర్వహించుకోబోతూ ఉన్నాము మీ ద్వారా అందరినీ కూడా కోరేది ప్రశాంత వాతావరణంలో స్వేచ్ఛాయుతంగా ఓటు హక్కుని తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోండి అని చెప్పేసి ఒకవైపు పోలింగ్ సంబంధించి పోలింగ్ బ్యాలింగ్లో కూడా కొంతమంది కొన్ని అంటే ఇంకా స్లిప్పులు రాలేదని చెప్పేసి అని కూడా చెప్పారు ఓవరాల్గా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆరు వేల మంది అప్లై చేసుకున్నారు నేటి వరకు ఎంతమంది ఓటింగ్ అప్లై చేస్తున్నారు ఇట్ సేమ్ టైమ్ హోమ్ ఓటింగ్ ప్రక్రియ కూడా ఎలా ఎలా తాగింది హోమ్ ఓటింగ్ ప్రక్రియ చాలా పకడ్బందీగా నిర్వహించడం జరిగింది దాదాపు తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మందికి గాను తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మంది ఓటు హక్కుని వారు వినియోగించుకున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎనభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కొద్దిమంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొద్దిమంది రెండోసారి ప్రయత్నం చేసినా కానీ అందుబాటులోకి రాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మనకు తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మందికి తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మంది రావడం జరిగింది తర్వాత ఐదు వందల ఐదు వేల ఎనిమిది వందల మందికి పోస్టల్ బ్యాలెట్ బయట నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నవి తర్వాత మన దగ్గర ఇష్యూ చేసినవన్నీ కలిపితే ఐదు వందల ఎనిమిది వంద ఐదు వేల ఎనిమిది వందలు మనము పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఈ జిల్లాలో ఉన్నట్టయితే దాదాపు నిన్నటి వరకు కూడా మనము నాలుగు వేల రెండు వందల వరకు వినియోగించుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో కూడా ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ రన్ అవుతూ ఉంది ఇక్కడ కూడా సిబ్బంది చాలామంది ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు ఈరోజు మధ్యాహ్నంతో ఈ ప్రక్రియ 
పూర్తవుతుంది ఎన్నికల సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ ఓవరాల్గా రేపు వెళ్ళి అంటే పోలింగ్ కేంద్రంకి వెళ్ళే పిఓస్ కానీ ఏపీఓస్ కానీ ఎలాంటి శిక్షణ ఇచ్చారు వాళ్ళకి రెండు దఫాలలో మనము ఈ శిక్షణని ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి థర్టీ ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ నాడు మనము థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ నవంబర్ ఒకసారి ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు తారీఖులలో కూడా రెండో ట్రైనింగ్ని మనము ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి జిల్లా స్థాయిలో ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకోటి నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఇవ్వడం జరిగింది ఒక థియరీ అండ్ అట్లాగే ఈవీఎంని వాడకం మీద రెండు రకాలుగా మనము వాళ్ళని ట్రైన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది స్టాట్యూటరీ ఫార్మ్స్ ఎలా నింపాలి అన్న వివరాలు కూడా మనము వారికి తర్ఫీదుని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో సుశిక్షితులై ఉన్నారు అది ప్రశాంతమైన వాతావరణం నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు గత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది ఈ ఎన్నికల్లో అంటే ఓటింగ్ నమోదు ఎక్కువ చేసేందుకు మీరు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించే దిశగా ఉన్నాయి సార్ లాస్ట్ టైం మహబూబాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మనకు నమోదైంది డోర్నకల్లో ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ నమోదైంది ఉన్నదాన్ని ఇంకా మెరుగుపరచాలని చెప్పేసి పట్టణాలలో మనకు మహబూబాబాద్ పట్టణం కానివ్వండి మరిపేడ డోర్నకల్ పట్టణాలలో పెంచడానికి స్వీప్ కార్యక్రమాలు మనము నిర్వహించడం జరిగింది దాని ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాము అట్లాగే కొత్త ఓటర్లు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు గర్ల్ ఓటర్స్ని మనము ఈసారి ఎక్కువగా నమోదు చేసి ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది వీఆర్ హోప్ఫుల్ దాట్ దే విల్ టర్న్ అవుట్ అండ్ ఉన్నది మెరుగుపరుచుకుంటూనే ముఖ్యంగా పట్టణాలలో మరింత మెరుగవుతుందని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం లాస్ట్గా ఈ ఈ మధ్యకాలంలో ఒకటి ఓటు హక్కు అనేది కూడా వాళ్ళ హక్కుకు భావిస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఓటు వేద్దని పోయిన క్రమంలో ఓటు కూడా వేరే వాళ్ళు వచ్చి వేసిన క్రమంలో ఓటు వేసే అభ్యర్థి కూడా మళ్ళీ నా ఓటు వేరే వారే వేసుకున్నారు నాకు సంబంధించినటువంటి ఓటు హక్కు నాకు కల్పించండి అని అర్జీ పెట్టుకుంటే కూడా ఓటు కూడా కల్పించే వెసులుబాటు కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలుస్తుంది అది ఎంతో రాస్తాయి సార్ ఒకవేళ మనము పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మన పేరు మీద ఇంకొకరు వేశారు అని చెప్పేసి మనము గుర్తించినట్టయితే మనము ఆ విషయాన్ని పీఓ దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాన్ని టెండర్ ఓటు అంటాము సో దీనికి మళ్ళీ ఇంకోసారి సరిచూసుకొని ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవుతే వారు అలౌ చేస్తారు దాన్ని టెండర్ ఓటు అంటాము దాన్ని దానికి కావాల్సిన అవకాశం ఉంది అండ్ అట్లాగే దానికి కావాల్సిన డిక్లరేషన్ ఇతర దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది ఒకవేళ వచ్చిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి కాదు ఆ పేరుతో ఉన్న వ్యక్తి కాదు లేకపోతే ఈయన వేరు ఇంకొక ఆయన వేరు అన్నది ఎవరైనా గుర్తించినట్టయితే పోలింగ్ ఏజెంట్స్ వారిని ఆపి అడిగే పరిస్థితి ఉంటుంది దాన్ని ఛాలెంజ్ ఓటు అంటాము కాబట్టి దానికి సంబంధించిన పూర్తి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఎవరు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు ఉత్తరకైతే రేపు జరగబోయి ఓటింగ్ ప్రక్రియలు మాత్రం అన్ని ఏర్పాట్లు మాత్రం గట్టి భద్రత నడుమత చేస్తాం ఇటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇటు సంబంధించిన కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో కూడా అన్ని ముమ్మరంగా తనిఖీలు మాత్రం చేపడతాం చెప్తున్నారు ఉత్తరకైతే రేపు జరగబోయే ముప్పై తారీఖు అంటే జరగబోయే ముప్పై ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదింటి వరకు కూడా పటిష్టమైన పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య కూడా ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియ మీద కొనసాగుతుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెక్షన్ కూడా అమల్లో ఉంటుంది ఎవరైతే అతిక్రమించి కూడా సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల నియమాలు నిబంధించడంతో వాళ్ళపై చట్టరీత చెల్లుబడి తీసుకుని చెప్తే పరిస్థితి ఉంది ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి వీడియో చూస్తే వీరంతా మధ్య వ్యక్త